Hi po, it's me, Teacher Isa. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, mag-subscribe ka na po at i-click po ang notification bell. So for today's video, isashare ko po sa inyo ang mga tips and tricks kung paano po gamitin ang Google Classroom. And kung hindi nyo pa po napapanood ang first video ko about Google Classroom, ilalagay ko po sa description box ang link. Okay po? So kung ready na po kayo, simulan na po natin to. Paano po tayo makakapag-create at makakapag-organize ng mga post? Una po is to reuse post from archive classes. Ito po yung mga previous year's classes natin sa Google Classroom. So, advisable po na i-archive natin ito kesa po i-delete natin. Bakit po? Iaalaw po natin ang ating mga sarili na i-access pa rin po yung dating mga pinost natin sa mga classes natin before. So, papakita ko po sa inyo kung paano. So, click po natin yung Classwork tab. And then, select Create button. Ayun po. And choose Reuse Post Option. So, kung mapapansin nyo po, andyan po yung archive classes na inilagay ko po. Yan po ay example lamang na nag-archive po ako. Para po mapakita ko sa inyo kung paano po ito gumagana. So, ang gagawin po natin ay ito po, ikiklik ko po yung isang klase sa Panday Pira and meron po dyang post. So, ikiklik ko lang po yan kung gusto ko pong gamitin and click the reuse button. So, makikita nyo po na pwede nyo pong ma-edit yung title, descriptions, at pati yung mga info, kung kanino mo isesend, anong topic, pwede nyo pong edit mismo yung content, at pwede nyo na po siyang i-post directly or i-schedule ulit. So, napakaganda po kapag in-archive po natin ang klase. Ang next po natin is how to differentiate assignments. So, we all know po, no, yung mga estudyante tayo na uh, advanced, mabilis pong matuto, or mabilis po nilang makuha yung lesson. At meron naman po tayong mga estudyante na need pa po ng mga other learning materials para po makuha nila yung lesson. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-send ng different assignments sa mga bata. Ayun, so click nyo po yung create button and click assignment option. Ayun po, so pwede po tayong maglagay ng title. Example po yung types of plate boundaries. Yan po yung mga example lang. Ayan. So, pwede nyo pong edit ang description, mag-add ng mga files. Since ako po meron na sa Google Drive, hahanapin ko na lang po yung ginawa ko. Sinilagyan ko po siya ng, ng pangalan na pink, yung mga colors po. Para po yun sa estudyante ko na medyo advanced na. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo pong i-rename or ilagay na name sa mga file. And make a copy for each student. And click ko po yung grades. Gusto ko po 15. And topic po, pwede naman. And pwede nyo pong schedule at lagyan po yan ng due date. Pwede nyo na pong i-post directly. And meron pa pong easy way to post assignment. Yun po ay ang pag-duplicate natin. So, we can reuse post from the current class. Diba tinuro ko po sa inyo kanina na pwede po tayong mag-reuse ng post galing po sa archive classes. At pwede, pwede din po tayong mag Reuse ng post galing po sa current classes natin. At ipapakita ko po sa inyo kung paano. Click create button. Select reuse post option. So, ayan. May kita nyo po dyan yung current class ko. So, pwede po natin i-click yung arrow button para makita po natin yung classes. And then, i-click ko po yung classic ko ngayon. So, may bago po akong post. Yan po yung gusto ko pong i-copy. So, kiklik ko lang po yun and reuse button. Ayan. So, andyan na po siya. So, ang gagawin na lang natin is i-change yung student and palitan na lang po yung naka-attach na files. Ayan. So, kuha po tayo sa Google Drive. And yung isa po is para po sa estudyante ko na kailangan pa po talaga ng exercises, and always make a copy for each student at ipapaliwanag po yan sa susunod ko pang videos kung bakit kailangan na gawin yan. Ayun, so pwede nyo pong lagyan ng due date and pwede nyo pong schedule sa pag-post at pwede nyo na po rin siyang i-direct post. 
So, ang sunod po natin is use topics to organize your assignments. So, marami pong paraan ng pag-organize ng assignment. Pwede pong by quarter, by module, by unit, or per lesson. Sa akin po, gusto ko po is per unit. So, ang gagawin natin, uh, click create button and choose topic. So, pwede po natin ilagay. Ako gusto ko po is unit 1 and then click add. Kung mapapansin nyo po is nasa baba po siya. So, ang gagawin lang po natin ay idadrag lang natin yung mga assignments sa loob ng topic. Ayan po, napakadali lang po. Lahat po ng assignments, idrag nyo lang po. And parang po mas malilis tingnan, organized po. So, hindi po nakakalitong hanapin ang mga assignments. Ang sunod po natin is to create a resources or notes topic para po sa estudyante. So, keep it at the top of your classwork page. Uh, choose create button and select uh, topic. Yan. So, ang ilalagay ko po, example, is digital notes. So, dyan ko po attach lahat ng mga lessons, websites, links, para po sa kanila. And kung meron pong tayong lesson dyan, itadrag nyo lang po. So, ayan. So, malinis pong tingnan at mabilis lang pong mahanap ng estudyante yung mga notes nila. Ang next po natin is to create comments to help you grade. Mahilig po tayong magbigay ng feedback para po sa mga estudyante. Hindi pa po. So, madalas pong gumagana ang comments na to sa mga assignment na nakalagay sa Google Slides. So, ipapakita ko po sa inyo ang example ng Google Slides na nagawan ko po sa estudyante. So, sinagutan niya po. For example po, ayan, so, ibabview lang po natin yung assignment na ginawa ng bata. Ayan. So, naka-Google Slides po yan. So, Kunwari po, mali po yung sagot ng bata. So, gusto natin bigyan ng comment. So, click the box. Right click. Right click po tayo and add comment. May kita po kayo dyan. Ayan. So, example po, ang ilalagay po natin ay um, Kindly check your work. And click nyo lang po yung comment. Once you're done. So, mapapansin nyo po, may speech bubble sa left side, mismo po sa current slide. So, ma-identify nyo po agad. For example po, gagamitin nyo sa pag-grade. Kung 15 items po yan, ayan po. So, kung may isa po dyan na comment, palagay nyo ay uh, mali yung ginawa niya or uulitin niya po. So, pwede nyo pong i-minus dun po sa number of items na meron kayo. So, mas madali po, bibilangin nyo na lang po yung speech bubble. Kasi, example po, meron po kayong slides na 25 slides. So, mahihirapan ka po, isa-isahin nyo pa what if 3 points each slide. So, bibilangan nyo lang po yung speech bubble and then minus nyo po sa number of items nyo. So, mas madali pong magbigay ng grade. Ang next po natin is use the comment bank for the frequently used comments. So, paano po yun? Siyempre, mahilig po tayo magbigay ng paulit-ulit na comments. So, mas maganda pong ilagay po natin yung comments sa comment bank section. So, meron pong dalawang way kung paano po natin i-add yung comments natin sa comment bank. Ito po siya. Click nyo po yung icon na yan. And, makikita nyo po yung add to bank. Yan. Click nyo po yan. So, example po, ang ilalagay natin ay check over your work. And then, click add button. Yan. Automatic po yan na nasi-save sa comment bank mo. Example, another po. Keep um, keep up the good work. Then, select add. Ayan. So, may kita nyo pong naka-automatic save po siya. So, ganyan po yung pag-add po ng comment sa bank section. Ang pangalawa po ay ilalagay po natin itong nagawa ko ng comment sa bank section. So, click nyo po yung three dots. Ayan. And select nyo po yung add to comment bank. Ayan. So, pwede nyo po po yung i-edit and then, masasave na po siya. Andiyan na po siya sa comment bank nyo. ba? Kesa po i-retype nyo pa po yan. So, mas maganda pong i-gagawin nyo na lang po yung way na yun. So, what if po madami ka ng comments sa comment bank mo? For example, 100 plus comments. So, may hirapan ka na pong mahanap yung comments mo, di po ba? So, ang gagawin po natin is, 
i-click po natin yung uh, comment box or yung text box po. Example po, mali po ito, itong box na yan na sinagutan niya. Example lang po. Click nyo po and right click. Select nyo po yung comment. Yan. Yan. Kung makikita nyo po, example, ang dami-dami nyo ng comments, lagay nyo lang po yung hashtag sign and then maglagay po kayo ng keyword doon po sa comments na gusto nyo ilagay. So, automatic may mga lalabas na po dyan na suggested na comments. So, click nyo lang po. Di ba, wala pong kahirap-hirap. Ilagay nyo lang po. And then, kung gusto nyo pong i-edit, pwedeng-pwede po. Ayan. And then, select comment. That's it. Di po ba? Napakaganda. So, sana po nakakasunod po tayo. Dahil napakaganda po ng way na to. Makikita nyo po dun yung speech bubble po dalawa na. So, kung nag-grade ka po, out of 15, ilan na po yung score? Uh, magiging 13 na lang po. Di ba ba? Napakaganda ng way po ng pag-grade. Sana po uh, nakakatulong po itong video na to sa inyo. At asahan nyo po na mag upload po po ako ng mga susunod po na tutorials about Google Classroom para po uh, mas magamit po natin to ng uh, mas maganda, di po ba? mas convenient din po at mas madali. So, ang next po natin is use the arrow keys to navigate the gradebook. So, punta po tayo sa grades tab. Mapapansin nyo po, nandyan po yung mga students ko. Yan po, example lang naman po yan. So, instead po na mag-click ka po ng from one student to another to give a grade, gagamitin nyo na lang po yung mga arrow keys sa top top or sa keyboard po ninyo. Ayan. Down key, side keys, di po ba? Para po mas madali. At ang sunod po, is use define command. Kung mapapansin nyo po, wala pong search box po sa Google Classroom, di po ba? What if po hundreds na po yung assignments, quizzes, at mga pinapagawa mo? Paano mo po mahahanap yung specific po na post? Okay po. Ang gagawin po natin is to press Ctrl F. Yan po. May mag-pop up up po dyan kapag ginawa mo po yun na search toolbar. Ayan. So, pwede nyo pong i-type. For example, po, gusto ko pong i-type. Example lang po to ha. Assignment. Yan po yung gusto kong ilagay. Kung titingnan nyo po, meron po yung mga naka-highlight. So, pipiliin nyo na lang po. So, mas madali yung paghahanap po ng ating mga file sa ating Google Classroom. Ang sunod po natin is make copies for your classes. Ito po. Click nyo po yung three lines sa left corner ng page. And iselect nyo po yung archive classes. Example po, ang gusto ko pong i-copy na uh, klase ko po ay ang Panday Pira. Click the three dots and select copy. Ayan. Select po natin yung copy. Ayan. So, pwede po natin i-edit yung class name. Kasi yun po yung pinaka-required. At palitan yung section. Example po, ang ilalagay ko ay section Jose. Rizal. And pwede ko na po siyang i-copy. So, automatic po, magpa-pop up na po siya doon sa aking Google Classroom. Ayan po, creating po siya, di po ba? Ayan. So, andyan na po siya. Ayan. Sa stream tab po, wala pong nakalagay na post. Pero sa classwork po, lahat po nang ipinost ko doon sa Panday Pira before, nakasave po siya as a drafts. Mas maganda po kasi kung gusto pong gamitin yung files na yun, I-edit ko lang po lahat yung content. Pwede ko pong i-edit na lang yung due date, na no? i-schedule. And then, I see, pwede ko na pong i-post. Di po ba? So, ang ganda-ganda. No need na po nagawa ka ng gawa every year ng mga materials na i-send mo sa mga bata. Ang susunod ko pong i-share sa inyo is to create a class for early finishers. Ito po ay optional. Ito po kasi yung mga pinapagawa natin sa mga bata natin na pare-pareho sa buong section, lalo na po pagpatapos na yung klase. So, ang gagawin po natin is to create our own class sa mga klase po natin. For example, meron ka pong hawak na anim na sections. So, kung gusto mo pong nasa isang section lang sila sa Google Classroom mo, dahil pag isang send mo lang, so, automatic sa lahat po ng mga estudyante mo, marireceive po nila yung notification. So, isang send lang po sa lahat ng sections na hawak mo. So, yung process po sa paggawa ng classes natin, choose the add button, 
click the create plus, check nyo po yung box, and click continue. Ayan, so makikita nyo po na meron po tayong classes ulit dyan, at pwede po nating lagyan nyo ng uh, bagong pangalan. So, required po dyan yung class name. So, example po ang ilalagay ko ay class finishers. Pwede ko po lagyan ng section, pwede hindi, and click create. Okay po ba? So, gusto ko po lagyan ng section which is science, then choose create. Ayan. So, mapapansin nyo po na wala pa po tayong estudyante. So, ang gagawin natin, pakita po ulit yung class code sa mga estudyante and hayaan po natin sila na mag-join sa ating classroom. So, sa isahang post ninyo, kung 200 students yan na may papasubmit ka, ang bilis-bilis lang po. Isang click lang sa anim na section, marireceive nila lahat ng mga uh, activities or assignments, requirements. So, ang dali lang po. Ang pinakahuli po natin is to create a customized header. Ayan po. So, ibibigay ko po sa inyo ang template nito. Uh, kasi po kung mapapansin nyo, halos pare-pareho po yung design. Pwede naman po nating uh, palitan po yan dyan po sa, uh, sa may team. Pero kung gusto nyo po na sarili nyo pong gawa, is pwedeng-pwede po. So, open ko lang po yung aking Google Drive kasi nandun na po yung aking template. Ayan po. Open lang po natin. Katahanapin ko po yung aking template kung saan doon po ako mag-i-edit. Ayan po. So, open ko lang po yan. Pwede ko pong palitan yung background kung anong color po yung gusto ko or anong image. Gusto ko pong palitan ng white. Apply ko lang po. And gusto ko pong lagyan siya ng image. For example, po maghahanap po ako ng image galing po sa aking laptop. Ayan, meron po ako. Nag-save na po ako dito. Example po, ang gusto ko po yung parang emoji. Ayan po. Ayan po yung i-apply ko. And then, adjust nyo lang po kung saan nyo po gustong ilagay. Sa akin po, okay na po yan. Okay, so once you're done, okay po, choose file, click download, and piliin po natin yung JPEG image. Para po, ma-save siya as a picture and automatic po siyang nada-download at makikita nyo po yan sa inyong laptop or computer. Choose upload photo po and piliin po natin yung ginawa natin kanina. So, hanapin na lang po natin. Ayun po, nandun po siya sa downloads. Then, open. Antayin lang po natin. Ayan. Pwede po natin siyang resize para po mas umakma po siya. Ayan. Konting tiyaga po kasi ganyan po siya kapag inaayos yung pag uh, resize po. Ayan. Kung tapos ka na po dyan, click nyo na lang po yung uh, blue button. Ayan po. So, mag appear na po siya dyan. Note lang po, kung ano po yung kulay na ginamit nyo sa background, hindi po siya yung kulay na ina-expect nyo na lalabas. Ganun po talaga yung features ni Google Classroom. So, kayo na po bahala na maghanap ng kulay na magmamatch po sa gusto nyo. So, ayan po. Yan po yung mga tips and tricks kung paano po gamitin sa Google Classroom. So, sana po nakatulong po ito sa atin. At kung nagustuhan nyo po, give it a thumbs up and pwede nyo pong i-share sa mga Kako-teachers po natin dyan na kailangan po itong tutorial na to. And stay connected po dahil po ang susunod kong video na i-upload po is kung paano po gumawa ng online quizzes, online long test, or online exam. So, keep safe po. See you soon. Bye-bye.